，今天正好是摄影的一百七十周年，那没有想到应该是摄影的诞生，而我们现在变成了一个结束。这个活动能够这样一个开始，我想是摄影界一小步，那应该整个摄影发展一大步。那很希望为台湾这块土地，能够从摄影文化的整体上来思考，那让它将来有一个单位或者一个组织，永续性可以在沙滩上搭盖起来。啊，那每个人对博物馆有期待，你博物馆要怎么样，怎么样，怎样子？这些外面的事情，事实上来讲，我们都知道，只是说阶段性的目的不一样。希望社会大众也能够，也能够去理解。很多的历史档案跟一些值得深入研究的东西，慢慢的消失。可是政府还是不太重视这一块啊，因为它属于一个全民的记忆档案，是必须要存在。所以我非常期待摄影博物馆可以早日成立。那个门槛已经降低了，我只要有一台好一点的数位相机，我只要到现场，我一按就有啦。有什么困难的？因为摄影要把认真的、严肃的看待，它是成为一个学科，而不是只是一个工具。现在市面上所看的比赛来讲，我大概都是说，因为是一个活动，当你对社会大众一般的人去募这个作品的时候，它的水准没办法提升到学术的地位。教育部、文件会有几个对摄影的重要性懂得的人？它是一个洞见，透过一个小小的观点窗去穿透事情的表面，看到事情的核心。我觉得是摄影蛮重要的一个功能哦。在所有文化创意产业，在所有视觉产业，摄影是最最基本的，是最基本的美感的培养。如果说你不懂得焦距，你不懂得黑白照，你不懂得色彩，你怎么去把一个影像做好？何况我们还可以文化财，还可以换外汇，这样做得好的话。摄影也是一种，也是艺术品，只是因为比较卡，就卡在说它因为是可以复制性比较高，但是这个是摄影的宿命啊。当时博物馆成立的时候，事实上它这里就变成是一个基地了啊。当然前面这个就是一个 T 八的简述，然后带有佛塔摆设，然后在平遥摄影展到。花都台北，我觉得这整个几个活动下来，其实为台湾的摄影看到有有一些比较活络一点的现象。那当然，这个这个现象会不会昙花一现？对我来讲，它也是个未知数。从这个整个的这个趋势来看的，好像是摄影已经开始在冒泡。我们讲的只是什么时候滚开，就这样一事而已、啊。艺术它必须要有市场，你才有艺术的存在。没有这个市场来购买。艺术就没有艺术家。以我从事十年 T 瓦来看的话，台湾的玩玩摄影的人是很多，认真对待摄影的人是很少。当我们跟世界接轨的时候，那我们有没有那么多的艺术家？有没有那么多好的作品去跟人家去竞争？这是我比较担心。Hey, hey.